upon a time, four different people living in four different parts of Izmir faced four different problems. It was one of Mustafa's ordinary days which ended in opening the tap. There was no water. In the same morning, Jerem was walking to her school. She was sweating and the heat which she had been suffering from for months was abnormal. At the same time, the pollution in the air was about to suffocate Brock. He was constantly coughing. That morning, Beryl went to school canteen to buy a bottle of water. When she handed the money, the woman said the money she gave wasn't enough. Unfortunately, the price of water had gone up. Hoş geldin Ceren. Öğretmenim, aklıma takılan bir soru var. Yolda yürürken bu Nisan ayında terden öldüm. Eskiden hiç böyle olmazdı değil mi? Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet, çok haklısın. Bir 10 yıl önce, 20 yıl önce iklimler çok farklıydı. Tamam. Her tarafımız atıklarla dolu. Kirli hava, yağmayan yağmurlar, eriyen buzullar. Biz bir küresel ısınmayla karşı karşıyayız. Peki biz ne yapabiliriz hocam? Çok iyi bir konuya temas ettin. Bu konuda öncülük yap istersen Ceren'cim. Sen bunu bir okul çapında duyur, afişler az. Burada değişik resimler var, bunlardan yararlanabilirsin. Seminerler yapalım, gençlerimizi, çocuklarımızı aydınlatalım ki gelecekte dünyamız daha temiz, daha yaşanabilir olsun. Sen de bu şekilde terli terli kalma. O zaman ben hemen çalışmalara baş. <gülüyor> Hoş geldin Ceren. Merhaba. İşte arkadaşlar Ceren de geldi. Ona da söyleyelim nerelere gideceğimizi. Nerelere gidiyoruz hocam? Öncelikle Tahtalı Barajı'ndaki suyu içme suyu olarak arıtan tesise gideceğiz. Daha sonra ise tarım üzerine bilgilenmiş bir profesörümüzü ziyaret edeceğiz. Balçova Termal Tesislerine de gitmeyi düşünüyoruz. Farklı enerji kaynaklarını öğrenmek için. Haydi yola çıkalım. Then the students went to Bornova to see a professor. To Urla to see water purification plant, to Balchova to see a geothermal resource, to Tahtalı to see a purification plant, to Karşıyaka to Ministry of Forestry.
Ben bu musluğu kapatmasaydım insanlar yarından tez yok susuz kalacaktı ve ölmeye başlayacaktı. Ve insanlar eğer suyu boşa harcamaya, kirletmeye devam ederlerse bir daha onu asla elde edemeyecekler. Umduğum gibi değilmiş baba. Yarınlar umutlu değilmiş. Şayet özel araçlarımızı kullanmaya her sabah ayrı araçlarda birer ikişer kişi okulumuza, işimize gitmeye devam edersek yarınımızı karartacakmış o egzoz dumanları. Evet baba biz toplu taşıma araçlarını kullanmazsak, lükslerimizden vazgeçmezsek yarattığımız kirli hava dünyayı ısıtacak ve iki derecelik bir artış bile su sıkıntılarına yol açacakmış. Öyle ki baba bir damla içme suyuna muhtaç olacakmışız. Bir damla. Biz insanlar dünya ısınırken klima almak yerine tedbirler alsak, mesela dünyayı bir çöplere çevirmek yerine yeşillendirsek, işte o zaman bir umut varmış baba. Üretmeden tüketmeye, kirleterek tüketmeye, sürekli tüketmeye devam edersek dünya yaşanmaz bir yer olacakmış. Ben bunu istemiyorum baba. Ben yemyeşil parklarda oynamak istiyorum baba. Suların oyunlarını izlerken. Önlem almazsak bu mümkün değilmiş. Parklar susuz, ağaçsız ve çocuksuz kalacakmış.